Ove sezone se projektovanje bio bašti odvija kroz prizmu motivacijonog poštovanstva i tako imamo prisustvo 30% gredica za brzi uzgo i 70% perno modelo. Sama bašta je podeljena na target zone, zona brzog uzgoja, zona prolećnih, letnih i jesenjih perno modela i zona zimskih perno modela. Na taj način se energija baštovana usmerava u target zone kao i linije odbrane. Zbog toga je vrlo važno da vam objasnim vrste perma modela, jer se perma modeli trenutno masovno postavljaju u širom regionu. Postoje dve vrste perma modela, kada se postavljaju, u kojim uslovima, na koji način se vrši setva i sadnja. U njima čućete u ovoj epizodi. Sada ću vam pojasniti osnovnu podelu među perma modelima. Ja perma modele delim na nadzemne i podzemne. Oni su podeljeni na osnovu načina uslijavanja i uslova na kojima se postavljaju perma modeli, dakle onih konkretnih uslova u bašti. Ova lista će vam to zapravo pojasniti. Nadzemni perma modeli se postavljaju u prvoj sezoni kada želite da konvertujete baštu u perma modele, dakle pre toga niste imali niti baštu ili ako ste imali baštu ne bilo u nekoj klasičnoj obradi, vaše tlo nije dovoljno humificirano i tu postavljamo nadzemne peramodele. Peramodeli su direktno kompostiranje pa se i samo oslojavanje tih prvih peramodela radi kao i uslojavanje samo kompostera. Zatim loše i teško tlo. Ja ne volim da termin loše povezujem sa tlom, ali pri ovom slučaju mislim na uslove, dakle ono glineno tlo koje je zaista teško ili ekstremno peskovito tlo koje je takođe jako teško za uzgoj jer prosto propušta svu vodu. Mi na taj način postavljanju nadzemnih peromodela zaobilazimo to tlo i menjamo ujedno njegovu strukturu. Dakle, sve ono što ulažete u peromodele jeste zapravo neka vrsta uloga u humifikaciju vašeg tla. Zatim kiselo tlo i navješću vam tu primjer. Imate borovu šumu ili borove oko sebe na svom imanju. Zna se da se oko njih nalazi kiselo tlo, a želite da uzgojite nešto čemu uopšte ne odgovara kiselo tlo. Vi postavljate nadzemne prvo modeli i na taj način zaobilazite taj uslov. Zatim šljunak. Da, postoje na konsultacijama se suočavam sa tim uslovom da ljudi imaju šljunak oko sebe i na šljunku se mogu postaviti prvo modeli. Zatim šut također. Na konsultacijama saznam da su se ljudi usjelili na određenu, na svoje novo imanje i sada žele da započnu neku svoju baštu gde god su krenuli da kopaju, najlazili su na šut i to ovo su česti slučajevi u toku mog rada kao edukatora. I ledina. Kada imate neku ledinu, koja se baš nikada nije koristila za baš, to želite da pokrenete i da postavite projekat svoje bio bašte, tada na ledini postavljamo nadzemne peramodele. Podzemni peramodeli se postavljaju u drugoj sezoni. Dakle, u prvoj sezoni ste imali nadzemne peramodele koji su humificirali vaše tlo i sada ispod njih imate dobru strukturu, više nemate loše i teško tlo, pa nemate čak ni kislo tlo, zato što je tu peramodel promenio pH, takve prve modele ipak malo drugačije, po drugoj recepturi uslojavamo. Taj šunak vam više ne smeta, zato što imamo sloj humusa, takođe šut, šut smo prevazi što smo stvorili sloj humusa. Ledina je promenila svoju strukturu, jer ono što je bila ledina, sada je humificirana gredica. E, upravo u toj drugoj sezoni, nakon prve, koja je zadovoljila ili promenila sve ove uslove, Postavljamo podzemne perma modele i podzemni perma modeli se u startu mogu postaviti na onom prostoru, na onoj površini koja je na neki način obrađena ili prethodno humificirana nekim metodama, recimo te malo črne gredice, upravo na tim gredicama koje su meke i rastresite, humificirane, možemo odmah sada projektovanjem biobašte postaviti podzemne 
Berimo modele. Iako nisam neki dobar crtač, ja sam uspjela da napravim skicu nadzemnog i podzemnog perma modela. Te skice će vam u potpunosti pojasniti ono o čemu ja govorim. Playlista perma modeli je ogromna. Na YouTube kanalu bilo bi poželjno da pogledate tu playlistu da biste znali, da biste konkretno i videli zapravo o čemu ja u ovoj epizodi vama govorim. Ali također ću vam u ovoj epizodi, osim što ću šematizovan ovdje da pokažem koja je razlika među njima, pokazati u bašti na primjeru nekih biljaka. To ću da obradim tek sutra. Dakle, ovo je šema nadzemnog prvog modela koji se postavlja na teškom tlu. Ja sam to zaokružila na teško tlo, to su svi onih šest uslova o kojima sam već govorila, a ovo su podzemni perma modeli koji se postavljaju na humificiranom tlu, odnosno u drugoj sezoni. Sada ću detaljno da objasnim i jedan i drugi. Nadzemni perma modeli u potpunosti anuliraju ili menjaju loše uslove koje imamo na samoj zemlji. Evo šematizovano je prikazano da je ovdje zemlja, a iznad zemlje pravimo slojeve. Razlika između nadzemnog i podzemnog permamodela je što ovdje uslojavanjem permamodela pravimo gnezda ili tunele koje punimo novom zemljom i tu radimo setvu i sadnju. Ja sam ovdje prikazala kako se sadnica ubaci u tunel i lagano sadnica širi svoj koren kroz slojeve permamodela, to se jednako dešava sa semenom i jednako sa gomorom. Slojevi koje postavljamo su tipični za zimski permamodel. Imamo prvo kabasti sloj, to mogu da budu sve kabasti biljke u vašem okruženju, od suncokreta do grančica samih voćaka. Zatim nakon toga ide sveži otko. Sveži otko se postavlja u onom sloju koji treba da popuni rupe kabastog materijala i da postavi jednu ravnu ploču, jer dalje radimo na toj ravnoj ploči. Sveži otkos mogu da budu sve divlje biljke u vašem okrušenju, ukoliko poznajete resurse u vlastnom okruženju, odnosno ukoliko povezujete divlje biljke sa mineralima, vi ćete tačno znati kakav je mineralni sastav tog perla modela. Iznad svežeg otkosa ide sloj sena, taj prvi sloj, treba da bude visine 10 cm, zatim razbacamo stajnjak. Postoji tabela koja se deli u čitonici, odnosno u čitonici prve regla online baštinske zajednice, postoji jako mnogo tabela i ta tabela vam tačno pojašnjava na 4 metra koliko treba da stavite stajnjaka u zavisnosti od toga o kojoj se vrsti stajnjak radi, da li je u pitanju kravlji, konski, svinjski, kozi, ovči ili od perati i zečeva. Dakle, tačno postoji tabela koja označava količinu. Iznad stajnjaka ide ponovo sloj sjena 15 cm, onda se ovaj permomodel dobro zalije kako bi sve ovo se aktiviralo. Dakle, voda je ovdje aktivator jer se svi ovi enzimi i mikroorganizmi pokrenu. I nakon toga se radi setva i sadnja. Ovdje se neće raditi setva u zemlju, već se pravi smeša kojom se pune ovi tuneli ili gnezda. O tome puno govorim i pokazujem na YouTube kanalu. U tunel se puni smešom zemlja kompost džubrivo 3x2x1. To je jednaka smeša za balkom bio baštu. I kada se ti tuneli ili gnezda napune, tu se ubacuju sadnice i sadnice lagano puštaju svoj koren u ostatak perma modela. Perma model se polako razgrađuje i ujedno postaje hrana ovim sadnicima. Za to vreme, za početak, dok sadnice ne porastu, dovoljna je hrana iz zemlje kojom smo punili tunele. Sve se može saditi u ovakve nazemne PM-ove. Ono što je vrlo važno, što 
je i razlika između ovih pemova jeste što se ovdje dodaje zemlja. Odnosno sve ove biljke su pogledajte onako pliće postavljene ili posađene i kako oni rastu tako dodajemo sloj sena i njih dalje zagrćemo sena. Nadam se da je ovo pojasnilo nadzemni perma model o kojima se puno govori u prvoregionalnoj bašnjskoj zajednici u učionici i u boravku i sada svi postavljaju ove nadzemne pemove, to su zimski pemovi, jer novo projektovanje bio bašti podrazumljava 70% perma modela, potpuna primjena svih principa motivacijnog baštovanstva, energija se usmerava u određene lokalitete, u brzi uzgoj koji je grupisan, u zimske permodele koji su grupisani i ostatak permodela, to su ti prolećno-letni i jesenji permodeli koji se postavljaju do kraja sezone, odnosno moraju biti postavljeni do 1. februara. Sada ću vam pojasniti i podzemni permodel. Ako ste upratili priču o nadzemnim peramodelima, sada ću vam pojasniti i podzemne peramodele. Podzemni peramodeli podrazumeva i da biljke sadimo u već postojeći peramodelu, odnosno u humificiranu tlo. Vidite ovdje je zemlja. Mi spuštamo biljku do same zemlje gdje samo koren ulazi u zemlju, kao što samo seme ulazi u zemlju i gomolj ulazi u zemlju. Dakle, ne duboko, nego tih pa nekih 5 cm samo u zemlju, jer sve ostalo će poklopiti permomodel. Ovi permomodeli podrazumevaju sjetvu i sadnju u gnezda. Oni se uslojavaju drugačije, jer ako već imamo postojeći permomodel, on podrazumeva humificiranu tlo. Permomodel tokom sezone se spušta, on je sad visine 40 cm, i on se spušta do nekih 10 cm. E, upravo je ovdje, ova površina zemlje, tih 10 cm. Vidjet ćete koliko zapravo se pojede, koliko mikroorganizmi i krupni organizmi pojedu ovaj permomodel i nekako ga pretvore u sam kompost. Upravo ta zemlja je ono što smo radili čitave sezone, humificirana zemlja, zemlja koja je mekana i rastresi. Tu se stavlja na površinu sveži otkos, nakon toga možemo organski otpad. Organski otpad može da budu i javuke, ja vas prava prema ovdje s javukama. Organski otpad to je kuhinski otpad koji se ovdje uslojava. Zatim sloj sjena 10 cm, ponovo idemo razbacano džubrivo i sloj sjena 15 cm. Također se on zaliva i onda se prave tuneli. Tuneli se prave rukom. Spušta se sadnica do same zemlje, tu se pravi jedna mala rupa, uglavnom se može napraviti rukom ili jašovom. Spušta se sadnica i to je to. Dakle, ona se zaista plitko spušta, kao što se plitko postavlja seme i gomor. Jer taj tunel je zaista visok, samo se malo povuče tunel, odnosno povuku slojevi sena jednako i oko samog semena i gomolja i onda kako te biljke niču, one prodiru do same iznad, znači prodiru iznad samog perma modela. Prednost ovih perma modela je da se ovdje dalje ne dodaje seno. Ove perma modele nećete nadograđivati tokom sezone puno, već eventualno pred kraj sezone, zato što su oni potpuno dovoljni da hrane biljku tokom čitave vegetacije. U jednoj od epizoda pokazujem sadnju jagoda u prvom modelu i u gredice za brzi uzgoj. Ovo je prvi model sa jagodama. One su se sad ovdje proširile i treba da ih prebacujem jer je uveliko presadnja jagoda. Ali ono što želim da vam pokažem jeste idealna kombinacija patliđani i jagode. Patliđani su kasnije ubačeni između jagoda i da li su obilan rod. Ovo je druga berba. Dakle, već sam imala berbu sa ovih sadnica i sada me čeka druga berba i to rekla bih ozbiljna berba do kraja septembra. Zašto se oni idealno slažu? Zato što i jagode i patliđani vole 
kiseli je tlo. Eto da znate za narednu sezonu gde možete dobro da sakrijete patliđane, zlatice ih ovde baš nešto i nisu tražile. Često snimam ovaj perma model sa čilijima zato što želim da vam pokažem kako mnogo lakše možete da uzgojite paprike i čilije. Ovi su, ove paprike su ubačene samo u perma model. Ništa dalje nisam radila, dakle samo sam ubacila sadnice u spreman perma model i sada sledi berba. Vidite kakav je to rod, na sve strane nekako leže paprike. Možete mnogo lakše da uzgojite hranu. Kada sam ja počinjala sa baštovanstvom, meni su govorili da bez okupavanja paprika sedam puta da neću moći uopšte da imam berbu paprika. Ja sedam puta ne želim da uništavam život u tlu. Ne želim ni jednom, a tek što ne želim sedam puta. Vidite ovo. To je dakle ozbiljan rod. Nisam remetila tlo, nisam remetila tok rasta paprike i paprike su obilno rodile. Ovo su sve, kao što sam rekao, čili, dok su blagi paprike na drugom mestu. Vidite kako su lepe. Kada ste postavili perma model, potrebno da napravite smešu o kojoj sam pričala za nadzemni perma model. Vam je potrebna zemlja kompost i džubrivo 3 naprema 2 naprema 1. Ukoliko vam nemate recimo kompost, kombinujte samo zemlju i džubrivo, ali je vrlo bitno da se struktura zemlje razvije kako bismo imali ne onu glinastu zemlju koja će da napravi koricu, nego baš jednu plodnu zemlju jer sve ove kulture, bez obzira što pripada i drugoj kategoriji plodoreda, su vrlo zahtjevne. Mislim pritom na lukove, spanać, rukulu, rotkvice, a da ne govorim da su kupuserice prve kategorije plodoreda i da ako ih presađujete u gnezda, vama treba saista dobra i hranljiva podloga. Dakle, drugi korak kada postavite nadzemni perma model jeste upravo ovo, pripremiti punjenje. Razliku u sadnji između podzemnog i i nadzemnog perma modela, pokazat ću vam na primjeru cvekla. Najbolje da vidite na jednom mestu. Ovdje je ispod ovog nadograđenog perma modela nalazi se humificirana zemlja, jer ovo je perma model koji ulazi čak u treću sezonu. Dakle, ja ispod imam vrlo kvalitetnu zemlju i nema nikakve potrebe da radim nadzemni perma model. Nadzemni prvo model se radi onda kada imate lošu strukturu tla, kada nemate humificiranu tlo. Kao što vidite ovdje se tragovi komposta, stanjaka još uvek jako dobro vidi. Na takvom mestu, kada imate takvu poziciju, takve uslove, postavljate podzemni prvo model i pravite ovakva gnezda, kao što sam ja napravila rukom. Malo izmrvite zemlju. I ubacujete sadnicu, evo ovo je sadnica cvekle, ubacujete sadnicu tako da koren dotakne zemlju, odnosno uđe u samu zemlju, pritisnite kako bi se spojili koren i zemlja i samo povučete perma model preko, odnosno sa strane ove sadnice. Sadnica, kao što vidite, viri iz perma modela i ona će se primiti i kako se razgrađuje taj perma model zapravo hrani tu biljku. Sasvim je drugačiji pristup ako imamo loše tlo, tada je potrebno napravimo gnezdo da ga napunimo s mesom, vidite kako sam to ja uradila i to pokazujem u epizodi perma model 8 da u tom gnezdu koje ste napunili napravite jednu rupu ubacite sadnicu i povučete perma model. Sadnica ostaje prilično plitko za razliku od ove koja je duboko i zato se nadzemni perma modeli nadograđuju. Odnosno, kako raste, ova biljka će se zagrtati dalje senom. Sada ću vam pokazati razliku u pristupu kada su u pitanju semena. 
Ako želite da posijete seme pasulja i imate dobre uslove, radite podzemni prvo model, znači pravi se samo gnjezdo, dok u suprotnom radite nadzemni prvo model i pravite gnjezdo koje se puni takođe ovom smesom koju smo pravili. Mešavinom zapravo ovde kod podzemnog prvo modela zemlja je odlična, samo se duboko uđe rukom, napravi gnezdo, malo se ova zemlja raširi sa strane i samo pokrijemo seme. Dovoljno je da samo malo pokrijemo seme i povučemo ovako sjeno preko i kako biljka bude nicala, tako ćemo joj dodavati sjeno sa strane. Dok kada je u pitanju nadzemni termomodel, mi ovdje imamo gnezdo koje je napunjeno zemljom i samo postavimo semena na površinu te zemlje i pokrijemo ostatkom zemlje, kao što sad ja radim. Također možete da navučete seno preko, da ne bi kiša ili nešto utabalo ili poremetilo ta semena. Razlika između jednog i drugog pristupa jeste što Ove semene iz dubine rastu, odnosno klijaju i niče biljka iz dubine i nemate potrebu da nešto mnogo dodajete seno, vi ćete zagradati ovim senom sa strane. To je princip kod svih boranija. Dok u ovom drugom slučaju vi morate da dodajete veću količinu sena, tu se prave okovratnici oko same biljke, bukvalno pravite okovratnike oko stabla biljke. Ovo je jedan od zimskih permamodela i isti princip postavke kao u epizodi šta sadimo kao zimsku hranu. Razlika je u tome što ovdje imam ubačene kupusarice, a u toj epizodi sam na ovoj poziciji radila mrkvu. Ovdje je rađena kombinacija tunela i gnezda i potpuno je nadzemni permamodel, dakle svuda sam ubacivala smešu zemlje. Vidite kako su blitve dobro napredovale, također salate, kupusarice su, ovo su posljednje kupusarice koje su ubačene. Sa ove strane evo dobro napreduju lisnaci i kjeljovi. Ovdje je urađen tunel za rotkvice i praziluk također jako dobro napreduje. Isti je princip sadnje i za gomolje. Ja sam malo prepokazivala princip sadnje za sjeme i za sadnicu, isti je princip sadnje za gomlje. Dakle, vrlo je jednostavno. Ako imate dobru strukturu tla, radite podzemni, prema modeli koriste naravno humificiranu zemlju. Vi ste čitave godine radili na humifikaciji te zemlje, potpuno je besmisleno da je zaobilazite. Ukoliko je loša struktura tla ili prvi put radite prve modele, radite nadzemne prve modele i dobijate ovakvu lepotu hrane koju imam ja trenutno. Još ću u ovoj epizodi da vam objasnim sadnju luka. Luk se sada sadi, u pitanju su naravno sadnice, pojavio se u poljoprivnim apotekama i vrtnim centrima, evo krenula je kiša. Vi možete da ga sadite u podzemne i nadzemne prve modele. Pokazala smo u epizodi tuneli za salatu, kako ga ja sadim u te tunele, odnosno kanale. A kada imate podzemni prve model, kada već imate dobru zemlju, i to sam prečesto pokazivala, samo uvodete luk i povučete ovu travu. Kada je u pitanju nadzemni prve model, Također treba da napravite jedan kanal i samo da pobockate ovaj luk. Sada u ovoj fazi u septembru mi sadimo luk za mladu berbu novembar, decembar. Ovo uopšte nije ozimi luk i zato se sadi gusto kako biste imali što bolju mladu berbu. To je dakle nadzemni Perma model i ja ću samo ovako malo da povučem. Luk niče i u kesi, nemojte se brinete da možete nešto da ovdje pokvarite. Sada ću da vam pojasnim kako još možete napraviti lako tunel. Ovaj metod je osmislila Nada Radinić. Ona je 
članica prve regionalne baštinske zajednice iz Zagreba i zaista me oduševila njena inovativnost kako se lako mogu u kabastom senu napraviti tuneli pa tako što uzmete makaze i režete. Hvala ti Nado što si dala veliki doprinos svima nama. Evo ja upravo pokazujem tvoju metodu i zaista je vrlo, vrlo efikasno. Vidite kako sam napravila dobar tunel i sada se taj tunel samo popuni zemljom. Samo da vidim da li imam pored sebe zemlju. Da, imam. Da vam i to pokažem. Dakle, samo se puni zemlju. Vidite kako to brzo ide. Dakle, makaze. Reže se trava, zahvalite se svi Nadi što je olakšala metodu, odnosno osmislila kako lako možemo i kabastu seno da iskoristimo. Završila sam još jedan zimski prvom odor, zapravo to je kombinacija zima i jesen. Ovdje ima salata, lukova, spanać, rukula, cvekla, kupusarice. Ali ono što hoću da vam pokažem da je uz pomoć nadine tehnike rezanja sena makazama moguće je napraviti tunele koji se nalaze baš jedan pored drugog, odnosno i po samom projektu tuneli se nalaze na 20 cm, zauzimaju 20 cm podelka, tako da, a oni koji imaju projekte bio bašti, trak biljke znaju o čemu pričam, ja sam iskoristila ove kukuruze, da napravim neku vrstu potpornog zida za ovaj posljednji perma model vidite šta sam uradila stavila sam čitav kukuruz uz zid i onda sam samo ovaj vrh smotala ispod evo tako ispod i tako sam dobila pravi zid dakle vrlo funkcionalna metoda setve u tunele ovdje se nalaze dva zimska prva modela, pravim treći i kao što sam rekla, baš to će imati šest zimskih prva modela, to sam rekla u jednoj od prethodnih epizoda. Prezvodnja vlastite hrane je najradikalniji čin otpora koji hoće i može da promeni efekat velikih korporacija na vaš život i to je jedini način da menjate sistem, sve ostalo je absurd. Onog momenta kada uđete u market, kupite hranu koja je više su potretirana, Vi ste platili sve te korporacije, proizvedite i onu malu, najmanju salatu koja je vaša. Znate što jedete i da li ste svoj doprinos u čuvanju manete. Na kanalu vas uči kako da to uradite, kako da na što bezbedniji način proizvodite hranu po biološkim metodama. Učimo o resursima. Znanje o resursima je vaš uvod i nezavisnost. Zapratite kanal.